అల్ట్రాస్ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు చివరిది అత్యంత ఉన్నతమైనది శక్తివంతమైనది సహస్రాల చక్ర గురించి మనం తెలుసుకుందాం మరి ఆ చక్రాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకునేందుకు ఫీల్ చేసుకునేందుకు చక్కటి ధ్యానాన్ని కూడా మనం కొనసాగించుకుందాం మరి ఈ సహస్రాల చక్ర దీన్నే సహస్రాల స్థితి అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ దీన్నే నిర్వాణ స్థితి అని కూడా అంటారు ఎవరికైతే ఈ స్థితి లభిస్తుందో వారికి ఈ రంగు రుచి ఈ రూపము వీటి వీటి మీద అనుభూతులు అనేటివి ఉండవు ఆలోచన చింతన ఇవన్నీ కూడా పెద్దగా వాళ్ళకి ఉండవు అలా ఉంటారు జస్ట్ ఒక నిరామయ స్థితి ఒక నిర్వాణ స్థితి అపరిమితమైనటువంటి ఆనంద స్థితి ఒక దివ్యత్వ భావన అలాగే నేను వేరుగా లేను అన్నటువంటి భావన ఈ యొక్క సహస్రాల స్థితిలో లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఎవరైతే ఈ స్థితిని చేరుకుంటారో వాళ్ళకి ఒక ఎనిమిది రకాలైనటువంటి ఒక బెనిఫిట్స్ ఇక్కడ వాటిని స్థితులు అనొచ్చు లేదంటే స్వేచ్ఛ అని కూడా అంటారు పత్రిక ఒక ఎనిమిది రకాలైనటువంటి స్థితులు వాళ్ళకి లభిస్తాయి ఏంటంటే ధైర్యం ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని వారు పొందేందుకు చక్కటి ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణము అన్నది ఇది ఒక ఎంతో సాహసోపేతమైనటువంటి ప్రయాణం ఇది ఇది ఊరికే ఆసామాషిగా వచ్చేటువంటి ప్రయాణం కాదు ఇది ఒక పదునైన కత్తి మీద నడవడం లాంటిది సో ఎవరైతే ఆ కత్తి మీద చక్కగా బ్యాలెన్సింగ్ గా నడుచుకుంటూ వెళుతాడో వాడు మాత్రమే ఆ ఉన్నత స్థితికి చేరుకోగలడు ఆ సహస్రాల స్థితికి చేరుకోగలడు సో అలాంటి ధైర్యం అన్నది ఈ స్థితిలో మనకు లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే లవ్ మనము అందరి పట్ల ఒక షరతులు లేనటువంటి ప్రేమని అందరి పట్ల మనము కనపరుస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు అన్కండిషనల్ గా అందరినీ కూడా స్వీకరిస్తూ ఉంటాం అలాగే సర్వీస్ ఒక సేవా భావన ఈ సహస్రాల స్థితిలో లభిస్తుంది సర్వీస్ ఈజ్ ద షార్ట్ కట్ ఫర్ ద ఎన్లైటైన్మెంట్ అంటారు అంటే సేవ అన్నది ఎన్లైటైన్మెంట్ కి దగ్గర దారి సో ఆ సేవా దృక్పథము అన్నది ఈ సహస్రారము ఇచ్చుకున్నప్పుడే మనలో కలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి సేవ అంటే ఏమీ ఆశించినటువంటి సేవ అందరినీ ఆనంద పరిసేందుకు మనము చేసేటువంటి సేవ సో ఈ సేవా దృక్పథము మనకు ఈ సహస్రాల స్థితిలో మనకు లభిస్తుంది అలాగే ఒక ఎన్లైటైన్మెంట్ దివ్య జ్ఞాన ప్రకాశం అన్నది ఈ స్థితిలోనే మనకు లభిస్తుంది తర్వాత కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్ అంటాం అంటే విశ్వ ఎరుక మనం ఈ భౌతిక జీవితంలో కేవలం తన కుటుంబము తన సంసారము దీని మీదే ఉంటారు ఒక్కొక్క చక్రాస్ మనం అధిగమించే కొద్దీ మన యొక్క స్థితుల్లో మార్పు వస్తూ ఉంటుంది వీటన్నిటినీ దాటుతాం మూలాధారం నుంచి స్వాధిష్టానం నుంచి మణిపూరక నుంచి మనం ఎదిగే కొద్దీ మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణము మన యొక్క మానసిక వికాసము బుద్ధి వికాసము అన్ని అద్భుతంగా జరుగుతూ వస్తాయి సో ఇలా జరుగుతూ వచ్చినప్పుడు ఈ సహస్రానానికి వచ్చినప్పుడు మనము ఈ యొక్క కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్ అంటే విశ్వ ఎరుక మనలో ఏర్పడుతుంది యూనివర్స్ తో మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటాం అలాగే అసెన్షన్ ఆధ్యాత్మికంగా మేల్కోవడం సో మనము ఎప్పుడైతే ఈ సహస్రాల స్థితికి చేరుకుంటామో ఆ నిర్వాణ స్థితికి చేరుకుంటాము ఆ బుద్ధత్వ స్థితికి మనం చేరుకుంటాము అప్పుడు మనం మేల్కొంటాం సో ఎవరైతే ఆ బుద్ధత్వ స్థితికి చేరుకుంటారో వాళ్ళు మేల్కొని తన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని మేల్కొల్పుతారు గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ అందరి యొక్క మేలు కోరి చక్కగా అందరినీ మేల్కొల్పుతారు ప్రపంచం అంతా గాఢ నిద్రలో ఉంది అంటారు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఇంకా మేల్కోలేదు సో వాళ్ళందరినీ మేల్కొల్పేందుకే బుద్ధుడు పత్రిగారు శంకరాచార్యులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి చక్కగా ఎంతో మందిని ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం వైపు ఆధ్యాత్మికత వైపు మేల్కొల్పి చక్కగా వాళ్ళ యొక్క జీవితాలని అద్భుతంగా తయారు చేస్తారు సో ఈ ఆధ్యాత్మిక మేల్కొల్పు అన్నది ఈ సహస్రాల స్థితిలో మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంటర్ ప్లానిటరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈ భూగ్రహంతో మిగతా గ్రహాలతో ఉన్నటువంటి ఈ సంబంధాలన్నీ మనం తెలుసుకుంటాం ఈ స్థితిలో అంటే ఇతర గ్రహాలతో కూడా మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటాం ఇతర గ్రహాంతర వాసులతో మనం కనెక్షన్ ఏర్పరచుకుంటాం వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ కూడా చక్కగా మనం తీసుకుంటాం అలాగే ఈ సోలార్ సిస్టమ్ తో మనము ఒక కనెక్షన్ ఏర్పరచుకుని ఉంటాం సూర్యుని యొక్క నాలెడ్జీని మనం తీసుకుంటాం కంప్లీట్ ఈ సోలార్ సిస్టమ్ తో మనము ఖచ్చితంగా ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ ఏర్పరచుకుంటాం ఈ విశ్వానికి సంబంధించినటువంటి రహస్యాలన్నీ తెలుసుకుంటాం సో ఈ బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా ఈ సహస్రారము ఓపెన్ అయిన వారికి బ్యాలెన్స్ లో ఉంచుకున్న వారికి చక్కగా తెలుస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఈ సహస్రాల స్థితిలోనే ఈ ఆత్మకు విముక్తి అనేది లభిస్తుంది అంటే యాక్చువల్ గా ఆత్మ ఎప్పుడు ఆ హ్యాపీగా ఆ స్థితిలో ఉంటుంది 
కానీ అనుభవాల కోసం తన ఇంకా నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవాలన్నటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అది ఒక శరీరాన్ని ఆపాదించుకుంటుంది ఒక మనస్సును తీసుకుంటుంది రకరకాల జన్మలు తీసుకుంటూ వస్తుంది ఇలా తీసుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఈ ఆత్మ తిరిగి మళ్ళా యథాస్థితిని చేరుకోవాలి సో తన విముక్తిని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి సో ఎప్పుడు లభిస్తుంది అని అంటే ఎవరైతే ఈ సహస్రాల స్థితికి చేరుకుంటారో అప్పుడు మాత్రమే దానికి విముక్తి లభిస్తుంది గీతలో శ్రీకృష్ణుల వారు క్లియర్ గా చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ ఆ బ్రహ్మ భవనాల లోక పునరావర్తి నోవర్జున అంటాడు అంటే నువ్వు ఏ లోకానికి వెళ్ళినా సరే తిరిగి మళ్ళా రావాలి భూలోకానికి నువ్వు ఏ జన్మ ఎక్కడైతే జన్మ తీసుకున్నావో అదే లోకానికి మళ్ళా నువ్వు తిరిగి రావాలి మరి ఎప్పుడు నువ్వు తిరిగి రావు అని అంటే నేనున్న లోకానికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఇక నీకు పునరపి జననం అనేది ఉండదు అని చెప్తాడు ఆ అర్జునుడికి కృష్ణుల వారు అంటే ఈ మిగిలినటువంటి ఈ ఆరు చక్రాలలో ఎక్కడ మనం శరీరాన్ని వదిలిపెట్టినా తిరిగి మళ్ళా జన్మ తీసుకోవాలి ఈ ఆరు చక్రాలలో అటే సహస్రానికి దిగువనున్నటువంటి ఆరు చక్రాలలో ఏ చక్రాస్థాయిలో మనమైతే శరీరాన్ని విడిచి పెడతామో తిరిగి మళ్ళా అక్కడే జన్మ తీసుకొని మళ్ళా జన్మ కొనసాగిస్తాం జీవితాలు సో ఎవరైతే సహస్రాల స్థితికి చేరుకుంటారో వారికి మాత్రమే ఆ విముక్తి లభిస్తుంది ఆ ముక్తి లభిస్తుంది మళ్ళా తిరిగి రానటువంటి స్థితి వారికి మాత్రమే లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి సో ఈ స్థితిలోనే మనలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల భావోద్వేగాల నుంచి మనకు ఒక ముక్తి లభిస్తుంది విముక్తి లభిస్తుంది అలాగే అన్ని సందేహాలు తీరుతాయి ఇక్కడ మనకున్నటువంటి ఆ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అన్ని అన్ని కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి ఎలాంటి ఎమోషన్స్ ఉండవు ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఒక నిర్వాణ స్థితిలో అంటే అది ఆ అనుభూతి చెందితే తెలుస్తుంది ఎక్స్ప్లై ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి అది వీలు కాదు ఆ స్థితి స్వీయంగా అనుభవం పొందాలి అనుభూతి చెందాలి అలాగే ఆత్మన్యూనత భావం వీటన్నిటి నుండి విముక్తి లభిస్తుంది సర్వ భయాల నుండి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది దేనికి భయపడరు ఎక్కడ దేనికి భయపడే పరిస్థితి ఉండదు సో తన జీవితాన్ని అలా సాగిస్తూ ఉంటాడు అంతే సో ఈ స్థితినే శివుడి నివాస స్థానం అని కూడా అంటారు సహస్రము అంటే ఒక థౌజండ్ వెయ్యి దీన్నే వెయ్యి రేకుల పద్మంతో పోలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ థౌజండ్ పెటల్స్ ఇది భౌతిక స్థాయిలో మనకున్నటువంటి ఈ పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ కి అలాగే చిన్న మెదడుకు హార్మోన్లు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఈ పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ ద్వారా మనకున్నటువంటి ఈ స్మాల్ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో దానికి హార్మోన్లు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది మరి ఈ సహస్రాల స్థితిలోనే మనము ఈ మాయ నుంచి బయటపడతాం మనం ఏదైతే ఈ భూభౌతిక ప్రపంచంలో మనము సత్యం అని అనుకుంటున్నామో ఇదంతా ఒక భ్రమ మాయ సో ఈ స్థితి మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే సహస్రాల స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తుంది అంతా ఒక్కటే అన్నటువంటి భావన ఈ సహస్రాల స్థితిలోనే మనకు లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే సమస్త సృష్టి నేనే అన్నటువంటి భావన మనలో కలుగుతుంది తర్వాత ఎప్పుడు ఈ సహస్రాల ఇచ్చుకున్నప్పుడే అప్పటి వరకు ఏం చేస్తుంటామంటే నేను వేరే దేవుడు వేరే ఈ సృష్టి వేరే భూమి వేరే ఆకాశం వేరే ఇట్లా రకరకాల భావాలు ఉంటాయి మనం ఆ స్థితుల్లో ఒక సహస్రాల స్థితికి చేరుకున్న చేరుకున్న వ్యక్తి మాత్రమే ఎస్ అంతా ఒక్కటే అంతా నేనే నేనే అంతా అన్నటువంటి భావనలో ఉంటాడు అలాగే ఈ సహస్రాల స్థితిలోనే మానవుడు ఒక వ్యక్తిలాగా కాకుండా ఒక శక్తిలాగా జీవిస్తుంటాడు ఒక విశ్వజీవిలాగా జీవిస్తూ ఉంటాడు అంటే నేను ఈ భూమండలానికి చెందిన వాడిని ఈ భూమికి చెందిన వాడిని అనే ఫీలింగ్ అక్కడ ఉండదు సమస్త విశ్వము నేనే అన్నటువంటి భావనతో ఈ సహస్రాల స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ సహస్రాల చక్రాల్లో మనకు బ్లాక్స్ ఏర్పడుతుంటాయి అప్పుడప్పుడు బ్లాక్స్ అనేటువంటివి ఎందుకు ఏర్పడతాయి ప్రధానమైన బ్లాక్ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి దూరంగా ఉండడం అంటే ఈ భౌతిక జీవితమే గొప్ప నా శరీరమే గొప్ప నా భార్యే గొప్ప నా కుటుంబమే గొప్ప అన్నటువంటి భావనతో ఉంటారు అంటే ఒక గుడికి వెళ్ళడం గాని ఒక పూజ చేయడం గాని సో ఇట్లాంటివి అస్సలు వాళ్ళకి పనికి రావు ఎవరైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి దూరంగా ఉంటారో వాళ్ళలో ఈ సహస్రాల బ్లాక్ ఏర్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఆత్మ పట్ల ఒక ప్యూరిటీ ఒక పవిత్రత పట్ల ద్వేషాన్ని కలిగి ఉంటారు సో దాన్ని ద్వేషిస్తూ ఉంటారు ఆత్మని ద్వేషించడము ఒక పవిత్రతని ద్వేషించడము సో ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ యొక్క సహస్రాల బ్లాక్ అనేది ఏర్పడుతుంటుంది తర్వాత ఎవరైతే గురువులని ద్వేషిస్తూ అలాగే ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలని ద్వేషించడం సో ఇలా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు కూడా ఈ సహస్రాల స్థితిలో బ్లాక్స్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి తలనొప్పితో బాధపడడం ఈ నాడీ మండలంలో వచ్చేటువంటి బాధలు బుద్ధిమాంద్యం ఎవరైతే మూర్ఛ రోగంతో బాధపడుతుంటారో వాళ్ళకి 
చర్మ రోగాలు ఉన్న వాళ్ళకి మానసిక అనారోగ్యం ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ సహస్రార చక్రాలో ఆ బ్లాక్స్ అన్నటువంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో వీటి వల్ల భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు అవన్నీ మనం హీల్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు దానికి రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయి అలాగే ఈ సహస్రారం అన్నది ఓవర్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఇది ఓవర్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు మనలో ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎక్కడ ఎవరి పట్ల సానుభూతి ఉండదు అలాగే ఈ భౌతిక జీవితం పట్ల ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల దూరంగా ఉంటారు అంటే ఈ భౌతిక జీవితము అంటే భార్య పిల్లలు ఈ సంసారము ఇదంతా కూడా వృధా వేస్ట్ అనేటువంటి భావనతో ఉంటారు ఇది ఓవర్ గా యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఈ మానసికమైనటువంటి మైకంతో జీవితంలో ఒక గందరగోళాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు సో ఈ ఓవర్ గా యాక్టివేట్ అయిన వాళ్ళకి ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ సహస్రాల చక్రము అన్నది ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉండాలి అని అంటే ఆల్వేస్ యాక్టివ్ గా ఉండాలి అని అంటే మనము ఎప్పుడు కూడా ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు వివేకంతో మెలుగుతూ ఉండాలి అన్ని వేళల పవిత్రమైన వాటి గురించే మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి పనికిరాని వాటి గురించి ఆలోచించకూడదు ఎప్పుడు మనలో ఎంతో ప్రశాంతత ఆనందము ప్రకటించబడుతూ ఉండాలి చాలా ప్రశాంతంగా ఉండడం కూల్ గా ఉండడము ఎప్పుడు ఉల్లాసంగా ఆనందంగా ఉండడం అలాగే అర్థవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడం అంటే జీవితము ఎంతో ఉన్నతమైనది ప్రతి క్షణాన్ని మనం ఆస్వాదించాలి అనేటువంటి భావనతో తన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండాలి అప్పుడు ఈ యొక్క సహస్రారం అన్నది యాక్టివేషన్ లో ఉంటుంది ఈ యొక్క సమస్త సృష్టితో మనము కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోవాలి ఒక అనుసంధానం అలాగే స్వీకరించే గుణం పెరగాలి ఆ శక్తి ఎనర్జీస్ బాగా పెరగాలి అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమస్తాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం స్వీకరించేటువంటి స్థితి ఈ సహస్రాల స్థితి తర్వాత ఒక సమత్వ భావన అందరూ ఒకటే అందరము అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే నేనెంతో నువ్వు అంతే అన్నటువంటి భావనలో ఉండాలి అప్పుడు ఇది చక్కగా యాక్టివేషన్ లో ఉంటుంది అలాగే మౌనాన్ని మనం ఎప్పుడు అభ్యసిస్తూ ఉండాలి మౌనంగా ఉండడం అనేది నేర్చుకోవాలి ఎట్లా పడితే అట్లా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడడం అనేది మనం తగ్గించాలి అలాగే ఫ్రెండ్స్ మనము మనకి ఏవైతే అనుభవాలు వచ్చాయో వాటిని చక్కగా గ్రంథస్థం చేయాలి పత్రికారు మనకు అందరికీ ఇచ్చేటువంటి సలహా ఇదే మీ అనుభవాలని గ్రంథస్థం చేయండి మీ అనుభవాలు అందరికీ చెప్పండి అందరికీ తెలియచేయండి అని చెప్తుంటాడు సో మన అనుభవాలని గ్రంథస్థం చేయడం అలాగే స్వాధ్యాయం మంచి మంచి చక్కగా పుస్తకాలు చదవడం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి పుస్తకాలని మనం చక్కగా చదవడం ద్వారా కూడా ఈ సహస్రాలాన్ని యాక్టివేషన్ లో ఉంచుకోవచ్చు మనము ఇది వరకు చెప్పుకున్నట్లు సేవ చేయడం అంటే సేవ ద్వారానే మనము ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటాం త్వరగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక సేవ అన్నది ఒక స్పిరిచువల్ సర్వీస్ ఇది ఎప్పుడు యాచించి చేయాలి భౌతికంగా సర్వీస్ అన్నది అడిగితే చెయ్యాలి ఆధ్యాత్మికంగా సర్వీస్ అన్నది అడుక్కొని చెయ్యాలి మీరు వెళ్ళి అడగాలి ఇక్కడ ఏమన్నా సేవ చేసే అవసరం ఉందా నన్ను ఇక్కడ ఏమైనా చేయమంటారా అనని మనము అడిగి అక్కడ సేవ మనం చెయ్యాలి గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈ సేవా మార్గంలో ఉంటారో అంటే ఎలాంటి సేవ అక్కడ ఏమి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండకూడదు మనం చూస్తుంటాం సత్య సాయిబాబా వారి మందిరంలో కోటీశ్వరుడు వచ్చి అక్కడ బాత్రూమ్లు కడుగుతుంటారు ఎక్కడ అహం ఉండదు సో ఆ సేవని ఆయన ప్రధాన మార్గంగా ఎంచుకున్నారు సో ఎవరైతే ఈ సేవా మార్గంలో ఉంటారో వాళ్ళకి సహస్రారం ఓపెన్ అయి ఉంటుంది తర్వాతది లోక కళ్యాణం కోసం ఎప్పుడూ జీవిస్తూ ఉండాలి తన జీవితాన్ని ఎంతసేపు తన కుటుంబం తన సంసారము తన బాగోగులు తన కుటుంబ బాగోగులు కాకుండా లోక కళ్యాణం కోసం ఏ పని చేయడం ద్వారా తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉంటుందో తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సకల జీవకోటి హ్యాపీగా ఉంటుందో సో అలాంటి కర్మలు మనం చేయాలి సో ఎవరైతే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి సహస్రారం అన్నది యాక్టివేషన్ లో ఉంటుంది సో ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్థితి బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ స్థితి అండి ఇది స్వయంగా అనుభూతి చెందితేనే దీనిలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం మనకు తెలుస్తుంది ఎవరో చెప్పడం ద్వారా తెలుసుకోవడం కాదు ఉదాహరణకు ఒక మంచి స్వీట్ ఒకటి తయారు చేశాము ఆ స్వీట్ ని నేను నోట్లో వేసుకొని బా ఇది సూపర్ గా ఉంది ఇది టేస్ట్ ఎలా ఉంది అలా ఉంది అని చెప్తే ఎదుటి వ్యక్తికి అది అర్థం కాదు అనుభూతి చెందలేడు వింటుంటాడు అంతే అదే స్వీట్ తీసి తన తన చేతిలో తన నోట్లో కాస్త వేసామనుకోండి 
అప్పుడు తను అనుభూతి చెందుతాడు అలాగే ఈ సహస్రాల స్థితి అన్నది ఎవరికి వారు అనుభూతి చెందాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుభూతి చెంది అనుభవం పొందినప్పుడే దీనిలో ఉన్నటువంటి ఆ స్వీట్నెస్ మనకు తెలుస్తుంది మిత్రుల సో ఈ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో మన సాధన పెరిగే కొద్దీ మన అద్భుతంగా ఆచరణ చేసే కొద్దీ మనము ఆ స్థితికి ఖచ్చితంగా చేరుకుంటాం అలా చేరుకోవడం అన్నది ఎవరికి వారి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంతే మనము ఎలా అయితే ఫాస్ట్ గా వెళితే మన గమ్యాన్ని త్వరగా చేరుకోగలము అలా ఎవరైతే తన సాధనని బాగా పెంచుకొని అద్భుతంగా సాధనను కొనసాగిస్తారో వాళ్ళు త్వరగా ఈ సహస్రాల స్థితికి త్వరగా చేరుకొని ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ అనుభూతులన్నీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు చక్కగా మనం ధ్యానంలో కూర్చుందాం ధ్యానంలో కూర్చొని ఈ సహస్రాలాన్ని ఏదైనా బ్లాక్స్ అక్కడ ఉంటే మనం చక్కగా వాటిని హీల్ చేసుకుంటూ ఈ సహస్రాలాన్ని ఓపెన్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి ఈ చక్రాస్ అన్నీ కూడా ఏ ఒక్క రోజులోనో ఏ ఒక్క గంటలోనో మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే అది అంటే కుదరదు అని కాదు కానీ బట్ వాళ్లకున్నటువంటి ఆ బ్లాక్స్ ని ఆధారంగా ఉంటుంది అది వాళ్ళ గత జన్మల సంస్కారాలు ఈ జన్మలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు స్థితులు వీటిని బేస్ చేసుకొని ఆ టైం అనేది ఉంటుంది అందువల్ల చక్కగా మనము ఒక్కొక్క చక్రాన్ని కనీసం ఒక ఐదు రోజులు పదకొండు రోజులు రెగ్యులర్ గా చేయాలి ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్కటి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనము ముందుకెళ్తాం సో ఈ రోజు మనము ఈ సహస్రాల చక్ర గురించి తెలుసుకున్నాం దీని యొక్క ధ్యానాన్ని మనం ఇప్పుడు కొనసాగిస్తాం ఫ్రెండ్స్ దయచేసి అందరూ ధ్యానంలో కూర్చోండి కేవలం శ్వాస మీద ధ్యాస ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు శ్వాసను గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఆలోచనలు రానప్పుడు మీ లోపల ఏం జరుగుతుందో దాన్ని గమనించండి శ్వాసానుసంధానం శ్వాసతో ఏకం హాయిగా కూర్చుందాం ఈ అద్భుతమైన ధ్యానానికి మన మధ్యకు విచ్చేసి వారి యొక్క శక్తి స్థితి జ్ఞానాన్ని మనందరికీ ఇవ్వవలసిందిగా పూజ్యశ్రీ పరమ గురువు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ వారిని ఆది గురువు పరమశివుణ్ణి మహాతర్ బాబాజీ వారిని బుద్ధదేవుణ్ణి జీసస్ క్రైస్ట్ని సదానంద యోగిని కర్మదేవతలను ఆర్కిట్యూరియన్ మాస్టర్స్ను 
ఆర్కేంజల్స్ సమస్త ప్రకృతిలోని చైతన్య శక్తిని పిరమిడ్ లోకాలలోని పిరమిడ్ ఎనర్జీస్ని హిమాలయాలలోని కైలాస పర్వతం యొక్క ఎనర్జీస్ని మన మధ్యకు ఆహ్వానిస్తున్నాం ఇలా అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నాలో జరుగుతున్న ఈ ప్రాసెస్ను నేను మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను నా చుట్టూ ఉన్న మాస్టర్స్కు నన్ను నేను సరెండర్ చేస్తున్నాను సహస్రార చక్రానికి సంబంధించిన క్రాప్ సర్కిల్ని ఇన్వైట్ చేసుకుందాం ఈ ధ్యానం కొనసాగేంత వరకు ఆ క్రాప్ సర్కిల్ మీద కూర్చొని ధ్యానం చేయాలని సంకల్పించుకుందాం హాయిగా కూర్చున్నాం ససీ మీరా కళ్ళు తెరవరా ఇలా సంకల్పించుకుందాం నేను ఆధ్యాత్మికంగా అత్యున్నత స్థితికి భౌతికంగా ప్రశాంత స్థితికి చేరుకుంటున్నాను నా ద్వారా ఈ ప్రపంచమంతా ధ్యానం జ్ఞానం అందించబడాలి ఫ్రెండ్స్ మీ దృష్టిని మీ సహస్రారం మీద ఉంచండి అక్కడ జరుగుతున్న మార్పులను గమనిస్తూ ఉండండి ఇలా సంకల్పించుకుందాం నా పూర్ణాత్మ సృష్టించిన ఆస్టల్ సాల్ట్ పెరిమిడ్ నా బ్రహ్మరంధ్రం మీద ఏర్పడి అక్కడున్న బ్లాక్స్ అన్ని శుద్ధి చేయబడాలి నా శరీరం అంతా ప్రతి అణువులో నా పూర్ణాత్మ యొక్క శక్తి స్థితి జ్ఞానం పరిపూర్ణంగా నింపబడాలి
ఇలా అనుకుందాం నా దివ్యత్వాన్ని ఆత్మతత్వాన్ని ఆత్మశక్తిని పరిపూర్ణంగా అంగీకరిస్తున్న దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న నా భావాలు ఆలోచనలు నమ్మకాలు పూర్తిగా విడుదల చేస్తున్నా ఇలా అనుకుందాం నా సహస్రారం ఓపెన్ కాకుండా అడ్డుపడుతున్న నా సహస్రారం ఓపెన్ అవ్వకుండా అడ్డుపడుతున్న నాలోను నా చుట్టూ ఉన్న సరికాని ఎనర్జీస్ ఇంప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా హాస్టల్ మాస్టర్ సహకారంతో నా నుండి పరిపూర్ణంగా విడుదలవ్వాలి నా ఆరవ శరీరం విశ్వమయ కోశంతో శాశ్వతంగా కనెక్షన్ ఏర్పడాలి మీ దృష్టి అంతా మీ సహస్రారం మీద నిలిపి మీ ధ్యానాన్ని కొనసాగించండి ఫ్రెండ్స్ సహస్రారంలో మనకు బ్లాక్స్ ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం అహంకారం గురువులను నిందించడం
ఇవన్నీ కూడా నా నుండి పరిపూర్ణంగా విడుదలవ్వాలి అనుకుందాం ఈ ఆధ్యాత్మిక భౌతిక అహంకారాలన్నీ కూడా నా నుండి విడుదల చేస్తున్నాను పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది అద్భుతమైన ఎనర్జీస్ తీసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇలా అనుకుందాం నా సహస్రారంలో ఉన్న ఎనర్జీ బ్లాక్స్ ఏ జన్మకి సంబంధించినవైనా ఏ కారణం వల్ల ఏర్పడినవైనా వాటికి సంబంధించిన జ్ఞానం నా పూర్ణాత్మ నుండి ఆ విశ్వాత్మ నుండి ఈ క్షణమే నాకు అంది ఆ బ్లాక్స్ అన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా శుద్ధి కాబడాలి మనమందరం ఒకరితో ఒకరు అనుసంధానమై ఈ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం యుర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ విశ్వమూల చైతన్యంతో మనందరము ఏకమై ఉన్నాం ఇలా అనుకుందాం మూలాధార చక్రానికి సంబంధించిన సరికాని ఎనర్జీస్ సరికాని కర్మలు సరికాని భావాలు సరికాని ఆలోచన విధానాలు నా సహసార చక్రంలో ఉన్నట్లయితే వాటిని పూర్తిగా తొలగించవలసిందిగా ఆర్కిట్యూరియన్ మాస్టర్స్ని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నా యూనివర్సల్ లైట్ ఎనర్జీని మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం ఆ దైవిక కాంతి మీ సహస్రారంలో పరిపూర్ణంగా 
నింపబడాలి అనుకోండి ఈ ఆత్మ గతంలో ఎన్నో జన్మలు తీసుకుని ఉంటుంది ఎన్నో పాత్రలను పోషించి ఉంటుంది ఎన్నో జీవిత అనుభవాలలో రకరకాలైన ఇబ్బందుల ద్వారా సమస్యల ద్వారా ఎంతో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుని ఉంటుంది గత జన్మలకు సంబంధించిన అనుభవ జ్ఞానం తప్ప మిగిలినవన్నీ నా సహస్రారం నుండి పూర్తిగా రిలీజ్ అవ్వాలి గత జన్మల తాలూకు సరికాని ముద్రలు జ్ఞాపకాలు అన్నీ కూడా విడుదలై ధ్యానం చేసి కాంతిగా మారాలి అనుకుందాం మీ చుట్టూ అద్భుతమైన వెలుగు ప్రకాశం నిండి ఉంది మిత్రుల పరిపూర్ణమైన దివ్యత్వపు స్థితిలో మీరు కూర్చొని ఉన్నారు మీ తల భారం అవ్వచ్చు తేలిక అవ్వచ్చు ఆయనను మీ ధ్యానాన్ని హాయిగా కొనసాగించండి మీ సహస్రారంలో జరుగుతున్న ప్రక్రియను మీరు గమనిస్తూ కూర్చోండి మీ సహస్రారంలో మీ మణిపుర చక్రానికి సంబంధించిన బ్లాగ్స్ అన్ని పూర్తిగా రిలీజ్ అవ్వాలి అని అనుకోండి మీలోని ఆత్మ న్యూనతా భావము పూర్తిగా విడుదల చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా అనుకుందాం సహస్రాల స్థితిలో ఉండటానికి సకల జీవరాశులలో ఎవరికైనా కష్టాన్ని నష్టాన్ని బాధని భయాలను దుఃఖాన్ని కలిగించి ఉన్నట్లయితే ఆత్మస్వరూపులందరూ ఇక్కడకు వచ్చి నాతో పాటు ధ్యానం చేసి జ్ఞానాన్ని పొంది 
నన్ను మనస్ఫూర్తిగా క్షమించి నా నుండి పరిపూర్ణంగా విడుదలవ్వాలి ఇలా అనుకుందాం నా సహస్రారంలో ఉన్న అనాహత చక్రం శక్తి ఓపెన్ చేయబడాలి అనేక జన్మల యొక్క దుఃఖం నా సహస్రారంలోని అనాహత చక్రం నుండి పూర్తిగా రిలీజ్ అవ్వాలి అలాగే పరిమితులతో కూడిన జ్ఞానం నా నుండి పూర్తిగా విడుదలవ్వాలి అనుకుందాం ఇలా సంకల్పించుకుందాం సహస్రారంలోని విశుద్ధ చక్రం యొక్క ఎనర్జీస్ యాక్టివేషన్లోకి రావాలి అనుకుందాం విశుద్ధి చక్రంలో ఏర్పడినటువంటి బ్లాక్స్ ద్వారా నా సహస్రారంలో ఏర్పడినటువంటి బ్లాక్స్ అన్ని పూర్తిగా విడుదలవ్వాలి ఇలా అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఆజ్ఞా చక్రంలో అనేక జన్మలలో నేను చేసిన ధ్యాన శక్తి సహస్రానానికి అందచేయబడాలి ఆజ్ఞా చక్రంలో ఏర్పడిన బ్లాక్స్ వల్ల నా సహస్రారంలో ఏర్పడిన బ్లాక్స్ని పరిపూర్ణంగా శుద్ధి చేయబడాలి
మీ శరీరంలోని పిచ్చుటరీ గ్లంధి పిచ్చుటరీ గ్లాండ్ దానితో అనుసంధానమైనటువంటి అన్ని శరీర భాగాలలో ఆస్ట్రల్ గోల్డెన్ పిరమిడ్స్ ఏర్పడి శక్తి ప్రసారము అద్భుతంగా అన్ని భాగాలకు అందచేయబడాలి మీ సహస్రారం నుండి ఎంతో కాంతిని ఈ విశ్వమంతా ప్రసరించి భూమిపై ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ధ్యానులుగా శాఖాహారులుగా ఆత్మజ్ఞానులుగా మారాలి అని సంకల్పించుకోండి మీ సహస్రారం నుండి అపారమైన కాంతి వారందరికీ అందాలి అనుకోండి మనసులో సృష్టిలోని మహాశూన్యంతో అనుసంధానమై ఉన్నాం మిత్రులారు మీలో గాఢమైన ప్రశాంతత నెలకొని ఉంది ఈ విశ్వమంతా నేనే అన్నటువంటి భావన మీలో జనిస్తూ ఉంది మహాశూన్యత మహాగాఢమైన ప్రశాంతత
ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸಲೈನ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಲೋಪಲ ಏದೋ ತಿಳಿಯನೆ ಆನಂದಕ್ಕೂ ಅನುಭೂತಿ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ಅನುಭೂತಿ ಪರಮ ಶಿವುಡಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗಂ ನುಂಚಿ ವಸ್ತುನ್ನ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನಿ ಮನಂ ಫೀಲ್ ಅವುತ್ತುನ್ನ ಅದ್ಭುತಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಆ ಎನರ್ಜೀಸ್ತೋ ಈ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಲೋಕಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಮಿತ್ರಲ ಇಡ ಪಿಂಗಳ ನಾಡುಲ ಮದ್ಯಲೋ ನಟ್ವಂಟಿ ಆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಪರಿಪೂರ್ನಂಗಾ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ ಲೋಕಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಮೀಲೋನಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣಾಲನ್ನಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅವುತ್ತುನ್ನಾಯಿ ಮೀಲೋನಿ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತುಲನ್ನಿ ಉತ್ತೇಜಿತಂ ಅವುತ್ತುನ್ನಾಯಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಿತೋ ಏಕತ್ವಪು ಶಕ್ತಿತೋ ಈ ಭೂಮಿ ಮೀದ ಜೀವಿಂಚಡಾನಿಕಿ ದಾನಿಕ ಅಣುಗುಣಂಗ ನಾ ಏಡು ಸೆರಿರಾಲು ವಿಸ್ತರಿಂಚಾಲಿ ಅನುಕುಂದಾಂ ಇದೇ ದಿವ್ಯತ್ವಪು ಸ್ಥಿತಿ
మీలోకి ప్రవేశిస్తున్న ఆ దివ్య కాంతి శక్తితో మీ సహస్రార చక్రంలోని సహస్రదళ పుష్పము వికసిస్తూ ఉంది ఒక్కొక్క పెటల్ ఒక్కొక్క రేకు విస్తరిస్తూ మీ తల మీద పెద్దటి పెద్ద తామర పుష్పం దివ్య కాంతితో మెరిసిపోతూ ఉంది మిత్రులారు సహస్రదల కమలము మీ తల మీద కాంతితో ఉండడాన్ని గమనించండి పూర్తి ఎరుకతో కూర్చోవాలి మీ శరీరంలోని మిగిలిన చక్రాలు మీ యొక్క సహస్రారంతో అనుసంధానం అవ్వాలి అనుకోండి బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉండాలి అనుకోండి అన్ని వేళగల సమతుల్యంగా ఉంటూ యాక్టివేషన్ లో ఉండాలి ఆఖరి ఐదు నిమిషాలు హాయిగా కూర్చున్నాం లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ మహాఘాఢమైన ప్రశాంతత మీలో నెలకొంటుంది ఈ స్థితిలోనే హాయిగా ఉండాలి అనిపిస్తుంది మిత్రుల అదే మన స్వస్థితి నిజస్థితి నిర్వాణ స్థితి నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి సహస్రార స్థితి అంతా నేనే నేనే అంతా
మనసు ఎలా అనుకుందాం నేను దైవత్వంలో భాగమై ఉన్నా నేను విశ్వం యొక్క జ్ఞానంతో అనుసంధానమై ఉన్నా నా జీవితం ఎంతో దయతో శాంతితో నిండి ఉంది దివ్య జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి నాలో నింపుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా నా జీవితం ధ్యాన సేవకు విశ్వసేవకు అంకితం ఇస్తున్నాను ఆఖరి మూడు నిమిషాలు లాస్ట్ త్రీ మినిట్స్ హాయిగా కూర్చుందాం లాస్ట్ టూ మినిట్స్ ఆఖరి రెండు నిమిషాలు ఆఖరి ఒక్క నిమిషం లాస్ట్ వన్ మినిట్ ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాసెస్ని అందించిన హాస్టల్ మాస్టర్స్కు మన పూర్ణాత్మలకు మనందరి శరీరాలకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ నెమ్మదిగా మీ రెండు చేతి వేళ్ళు కళ్ళపై నుంచుకోండి ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ